सिग्निफिकेंट बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान जब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली क्लास एवीज में एंटर हो चुके हैं यानी जितनी भी डिस्क्रिप्शन हम एनिमल्स के रेफरेंस से कर रहे थे दैट इज ऑल अबाउट द मैमल्स दैट इज ऑल अबाउट द कॉमन मैमल्स जिसमें एंडेंजर्ड हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं सो इन तमाम के तमाम मैमल्स के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एनिमल्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट दे आर द बर्ड्स और इन बर्ड्स में भी जो सबसे कॉमन uh, हमें देखने में बर्ड नज़र आती है दैट इज कॉल्ड एज पी कॉक जिसको हम uh, आम अल्फाज में मोर कहते हैं अब दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉमन पी फॉल हती कि हम आम तौर पर मोर को कहते हैं इट्स पी कॉक बट जनरली ये जो पी uh, फॉल है दैट इज कॉमन टर्म फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं दिस पी फॉल इज एक्चुअली मेम्बर ऑफ फेजेंट फैमिली फेजेंट्स वो बर्ड्स होते हैं जो जिनमें लॉन्ग टेल्स होती हैं और अगर डेफिनेटली ऑलमोस्ट वी ऑल आर अवेयर ऑफ द पी कॉक्स दे हैव लॉन्ग टेल्स और उन टेल में बहुत खूबसूरत इसके पार होते हैं सो कॉल्ड अता के दे आर नॉट द प्योर विंग्स जिनको हम क्योंकि विंग्स की ट्रांसलेशन तो पर होती है बट दे आर नॉट एक्चुअली द विंग्स दीज आर द फेदर्स दे आर द प्लमेज फैदर इसमें वेरियस टेल फैदर्स हैं जो इसकी ब्यूटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा एडअप कर रहे हैं सो दीज पी फॉल इज द कॉमन टर्म गिवन टू द टू स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स और वो दो स्पीशीज जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस पूरे खत्े में जो कॉमन है चाहे उसमें पाकिस्तान एडेड है उसमें इंडिया एडेड है उसमें नेपाल श्रीलंका ये जितना भी एरिया है यहाँ पर ये पी फॉल इज़ वेरी मच कॉमन इनमें जो दो स्पीशीज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दे आर द इंडियन पी फॉल एज वेल एज द ग्रीन पी फॉल अब अगेन नाम है इंडियन पी फॉल तो इसका हर ये मतलब नहीं है दैट इज दैट इट इज़ ओनली इंक्लूडेड इन द इंडिया और इट इज़ ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया This is present in the Indian region that includes Pakistan as well. The males are known as peacocks, while the females are called as peahens. The peacock is the national bird of India. This is a very important thing. कि इस एनिमल की इतनी ज़्यादा beautification है कि India का national animal ये ये जो bird है ये consider होता है. यानी इंडिया का नेशनल बर्ड इज पी कॉक जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफिकेशन और पर्टिकुलर जो इसका पैटर्न होता है जब ये अपने फेदर्स को ओपन करते हैं जो एक 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 अट्रैक्शन की आ, का का रीज़न बनता है या जिसकी वजह से पी कॉक्स आर फेमस फॉर जो इनका प्लमेज की ओपनिंग है और वो जो एक सारा पैटर्न को ओपन करके एक अट्रैक्शन के तौर पर जो प्रजेंटेशन हो रही है उस वजह से इस एनिमल को इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया हुआ है विद रेफरेंस टू इट्स पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रादर मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन द इंडियन ब्लू पी फॉल आर नोन बेस्ट फॉर देयर एग्जीक्यूट ट्रेन एंड प्लमेज नाउ अगेन यहाँ पर जो दो पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं ट्रेन एंड प्लमेज ट्रेन अगर हम कॉमनली बात करें यू कैन से दैट दिस इज द टेल ऑफ द पी वाइल प्लमेज वो जितने भी उसका फैदर का पैटर्न है जो उसके फैदर्स हैं ख़ास उनको हम प्लमेज कहते हैं जो इसको कलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कलरेशन प्रोवाइड करने वाले फैदर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज प्लमेज फैदर्स द पी फॉल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इफ द टेल ऑफ द इफ द लेंथ ऑफ द टेल एंड विंग स्पैन इज इंक्लूडेड दे वे इन बिटवीन टू पॉइंट सेवन टू सिक्स के जीज यानी मैक्सिमम जो वेट है वो हमें सिक्स के जीज के अराउंड मिलता है विंग स्पैन ऑफ वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट सिक्स मिलीमीटर्स यू कैन सी इन द फिगर दैट दिस इज द पी कॉक विद ऑल इट्स फैदर्स ओपन ऑलमोस्ट सारे के सारे इसके फैदर्स ओपन हुए हुए और इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं वो ये स्मॉल पॉइंट्स हैं दीज आर द आई लाइक पॉइंट्स कॉल्ड एज ऑसिलाई सिमिलरली यहाँ पर शायद इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि इसके हेड के ऊपर यहाँ पे ये एक पॉइंट है ये जिसको मैंने रेड से पॉइंट आउट किया है 
दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट आई विल शो यू अ पिक्चर मैं भी आपको एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक फिगर दिखाता हूँ लाइक दिस इज द फिगर इसमें बहुत क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये जो टॉप पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड एट एज द क्रेस्ट जो पर्टिकुलर फीचर है इन पी कॉक्स का सिमिलरली जो भी हमने बात की थी कि इसमें ये आई स्पॉट्स हैं दीज यहाँ पे हाईलाइट करके इसको दिखाया गया है दीज आर कॉल्ड एज ऑसिलाई और इनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी भी पी के अंदर एग्जिस्ट करती है अ वेरी पर्टिकुलर एंड इम्पॉर्टेंट फीचर मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ दीज पी फॉल इज द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है इनसर्कल किया है दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर नाउ दिस पर इज एक्चुअली मेंट फॉर दिस इज मेंट फॉर टू फार अवे द अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक अगर कोई दूसरा काउंटर पार्ट कोई और कोई जो मोर है अगर इसके साथ आपस में कोई कॉम्पिटिशन की इन्वायरमेंट डेवलप होती है तो ये इस पर से एक सॉर्ट ऑफ नॉक आउट एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं सिमिलरली हेयर द होल एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड एज ट्रेन जिसको हमने अभी कहा है कि ये बेसिकली हम इसको टेल कह सकते हैं बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ टेल दिस ट्रेन इज एक्चुअली द टेल कोवर्ड्स कोवर्ड्स आर द फेदर्स जो टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज टेल कवर्ट जिसकी वजह से जो इसका पैटर्न है फेदर्स का वो पैटर्न है वो डिवेलप हो रहा है दे वेरी वाइडली इन लेंथ फ्रॉम पॉइंट एट सिक्स टू टू पॉइंट वन टू मीटर्स अब यहाँ पर जो चीज़ अगेन नोट करने वाली है कि ये जो इसकी लेंथ है समटाइम्स ये उस वक्त ली जाती है जब इसने पूरे अपने पंख फैलाए हुए होते हैं तो जब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा डेफिनेटली उस वक्त इसका जो स्पैन है जो विंग का स्पैन है सो गोल्ड वो बहुत ज़्यादा होता है दिस स्पीसीज हैज लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रेश ब्राउन लेग्स इक्विप्ड फॉर रनिंग अवे इन द ब्रश फॉर सेफ्टी अभी पीछे हमने फिगर में देखा था कि इसमें ब्राउन कलर की खास तौर पर बहुत ज़्यादा डार्कर कलर की इसकी लेग्स होती हैं एंड हैविंग अ नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पर जिसका बेसिक फंक्शन यही है कि उसने दूसरे एनिमल्स को एक कंपटीशन की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है बोथ सेक्सेज आर इक्विप विद स्पर दैट आर अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द स्पर अगर आपने उस फिगर में थोड़ा सा उसको बगौर देखा हो दैट द स्पर इज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड वो उसके पीछे वाली साइड पर था लाइक इफ दिस इज द फिंगर सॉरी इसका वो टो है तो डेफिनेटली एक एक ये इसका फ्रंट पार्ट है एक ये साइड पार्ट है वो बिल्कुल पीछे वाली साइड पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी इसमें सिर्फ कंपटीशन uh, एनवायरनमेंट में ये स्पर एक्टिवेट नहीं हो रहा या ये स्पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा या इसके थ्रू फंक्शन नहीं ले रहे बल्कि अगर इनको चीज़ों को भी थोड़ा सा uh, परे करना होता है लाइक फॉर द सेफ्टी या जहाँ ये मूव कर रहे हैं अगर वहाँ कोई पत्थर भी आ रहे हैं या कोई बुशेज uh, आ रही हैं तो उनको भी सेपरेट आउट करने के लिए उनको भी सिंगल आउट करने के लिए ये स्पर को इस्तेमाल किया जाता है फीमेल्स आर ब्राउन ग्रे एंड क्रीम कलर्ड अब अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी वेरिएशन इट डिपेंड्स अपॉन द कलर वेरिएशन के फीमेल का क्या कलर है और मेल का क्या कलर है बट जनरली जो हमने फिगर्स देखी थी जिसमें वो ब्लूइश कलर आ रहा है जिसमें ग्रीनिश टच आ रहा है दे ऑल आर द कलर्स ऑफ मेल्स सो इसमें मेल्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट एंड दे आर मोर ब्यूटिफाइड चिक्स आर यूजली अ लाइट येलो टू ब्राउन कलर वाइल पी फॉल नेक एंड ब्रेस्ट इज ब्राइट ब्लू golden feathers line their sides and backs both male and female pea fall have crest on the top of their head abhi humne figure mein dekha tha ki bilkul unke sar ke upar kuch specific so called appendages appear hui hui hain bahar ki taraf prominent hui hui hain jinko hum crest kehte hain aur ye bhi bahut important feature hai in pea falls ka 